हाय वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल को चेकआउट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट चेकआउट करना चाहिए और अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली बिना सोचे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए तो अभी हम रिसेंटली डी ट्रिपल एस बी आई टी लैब असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे उसका एग्जाम तो हो गया एंड गेस द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी हार्ड मतलब ऐसे नहीं था कि अगर हम लोग बहुत अंदर तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो उस क्वेश्चन पेपर में आसानी से स्कोर करना सब्जेक्ट में स्पेशली इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क नॉट अ इजी टास्क so detail analysis I will do in another video but now जो टी जी टी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं पी जी टी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक हमारा वो हो गया है कि बहुत इंटीरियर इट्स नॉट कि हम बाहर बाहर से पढ़े और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा इट इज नॉट लाइक दैट सो वी हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे तो जो अब आएंगे जो अब मैं जो सेशन लाने वाली हूँ इट इज अ बिट इट विल बी ऑफ हायर लेवल सो दैट यू कैन ईजिली अटेम्प्ट योर एग्जाम तो अगर आपको समझ में आ रहा है एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग मी सो टुडे लेट अस गेट स्टार्टेड विद नेटवर्किंग नेटवर्किंग के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं बट जो आज नेटवर्किंग का जो होगा वो थोड़े हाई लेवल का होगा वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लेयर्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स तो पूरा सेशन को ध्यान से देखना एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो लेट अस गेट स्टार्टेड चिल्ड्रेन सो हियर वी गो तो जिसको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेटली पूछना एंड आई एम हियर टू रिजोल्व योर क्वेरीज तो लेट अस गेट स्टार्टेड स्टडी विद अलका खंडवाल है चैनल का नाम तो जरूर उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अब देखो विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट फ्रॉम एंड इनकेट देम इन टू द फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन तो याद रखना यू हैव टू रिमेम्बर द सीक्वेंस एप्लीकेशन फिर क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर ओ एस आई मॉडल की बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ठीक है तो ये आप लोग याद रखना अब देखो क्या बोल रहा है कि डेटा लिंक लेयर ठीक है विच लेयर डज द डेटा मतलब कहां से ले रहा है डेटा पैकेट तो वो ऑब्वियसली नेटवर्क लेयर से ले रहा है तो अगर हमको वो सीक्वेंस याद नहीं है एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल तो हमको डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन अदरवाइज इट्स इजी फॉर अस एंड द आंसर विल बी नेटवर्क लेयर ठीक है और नेटवर्क uh, लेयर में पैकेट्स बोलते हैं डेटा uh, को और फिर uh, हमारे डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स बोलते हैं ओके डेटा लिंक लेयर में उसको फ्रेम्स बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ is not a network edge device जो network edge device होता है वो एक web browser को host कर सकता है तो इसमें से PC smartphone और server एक web browser को host कर सकते हैं but switch एक networking device है तो answer होगा switch option A इसका correct answer होगा it is not a network edge device आगे बढ़ते हैं let us get started Which type of network shares the communication channel among all the मशीन कौन सा network है जो कि communication channel को among all the machines share करता है वो है हमारा broadcast network. So the answer will be option D, broadcast network. Okay? So let us do the next one. Which of the following maintains the domain name system? वो कौन maintain करता है तो आंसर है ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस सिस्टम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो डोमेन नेम सिस्टम की डिक्शनरी को मेंटेन करता है अब देखो फिर से लेयर का क्वेश्चन आ गया विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी द आंसर विल बी ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एंड टू एंड डिलीवरी भी क्वेश्चन में आया तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही होगा एंड टू एंड डिलीवरी भी कैसे करता है थ्रू पोर्ट्स पीओ आर टी एस ठीक है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं टीसीपी और यूडीपी 
टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं यूडीपी को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बी वेरी मच अब तो बहुत ध्यान से लाइक एवरी एक एक दिन छोड़ के सेशन आएंगे नेटवर्किंग के अराउंड पांच सेशन अभी और लाइनअप है मतलब अभी पांच और सेशन आने हैं नेटवर्किंग के इसको मिला के तब अब सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम के पांच और सो यू हैव टू बी लाइक अब तो एग्जाम इज आई थिंक ऑन ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन तक तो बहुत सिलेबस हो जाएगा तो बस आप चैनल से बने रहो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट सो द आंसर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट आई और साथ ही साथ नेटवर्क लेयर में आई और आई ठीक है ए आर पी आर ए आर पी ये सारे प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क लेयर के ठीक है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स इज इट फाइन सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन ये याद रखना इतना जरूरी है ना कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन से लेयर में काम कर रहा है बहुत जरूरी है विच लेयर प्रोवाइड द सर्विटेड सर्विसेज टू द यूजर हमेशा याद ना याद रखना सर्विसेज टू द यूजर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है तो एप्लीकेशन था ना फर्स्ट में सो इट इज द लेयर विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज एप्लीकेशन लेयर लेट इज डू द नेक्स्ट वन ठीक है इफ द वैल्यू अब बहुत जरूरी क्वेश्चन अगेन इफ द वैल्यू इन द प्रोटोकॉल फील्ड इज सेवेंटीन अगर प्रोटोकॉल फील्ड की वैल्यू सेवेंटीन है जो कि डी मल्टीप्लेक्सिंग करवाता है द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सा यूज है तो जो प्रोटोकॉल फील्ड है उसकी वैल्यू सिक्स भी हो सकती है सेवनटीन भी हो सकती है सेवनटीन है तो यूडीपी है और अगर सिक्स होती तो वो टीसीपी है ठीक है अगर वैल्यू प्रोटोकॉल फील्ड में सत्रह है सेवनटीन है तो वो यूडीपी है और ये दोनों प्रोटोकॉल तो क्या है आईसीएमपी आईजीएमपी के क्या है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज इट नॉट इट इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फाइन तो ये ध्यान रखना के हमारा टीसीपी तो ऑब्वियसली कैरी कर पाएगा ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी भी कैरी कर सकता है आईसीएमपी जो है वो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है तो आईसीएमपी पास में है ट्रांसपोर्ट लेयर के तो मगर एस जो है वो तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तो वो नहीं कैरी कर पाएगा ठीक है तो आंसर होगा एस मैसेज ठीक है एस एम टी पी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल सो देन लेट सी द नेक्स्ट वन विच वट शुड बी द फ्लैग वैल्यू टू इंडिकेट द लास्ट फ्रैगमेंट लास्ट फ्रैगमेंट इंडिकेट करने के लिए फ्लैग वैल्यू जीरो होती है ताकि की इंडिकेट करने के लिए कि ये एक लास्ट फ्रैगमेंट है विच ऑफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल कौन सा आई पी प्रोटोकॉल के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इट इज कनेक्शन लेस हाँ जी करेक्ट है ऑफर्स रिलायबल सर्विस नहीं इट डज नॉट इंश्योर आई पी जो प्रोटोकॉल है वो रिलायबल सर्विस इंश्योर नहीं कर रही है वो जो रिलायबिलिटी है वो टीसीपी के साथ लेती है वो जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का है तो आईपी प्रोटोकॉल ऑफर्स रिलायबल सर्विस इट इज नॉट ट्रू ठीक है सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी ठीक है आगे बढ़े इन द लेयर हाइर आर की एज द डेटा मूव फ्रॉम अप टू डाउन अप से जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो हेडर्स आर एडेड ठीक है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट इज गेटिंग रिमूव एंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो हेडर्स आर बींग एडेड इज इट फाइन सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन आर डेटा कंप्रेशन डेटा इंक्रिप्शन डेटा डिस्क्रिप्शन ऑल ऑफ द अब सो ऑल ऑफ द अब मैं ये सारे प्रेजेंटेशन लेयर के ही फंक्शन है तो दैट इज द करेक्ट आंसर लिख लेना अलग अलग लेयर्स के नाउ डिलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेटा जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है उनका सिंक्रोनाइजेशन करना डिलिमिटेड करना ये सब सेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है सो दैट इज सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेयर के फंक्शन याद कर देना बार बार लिख लेना नाउ इन ओ एस आई मॉडल विन डेटा इज सेंड फ्रॉम डिवाइस ए से लेकर डिवाइस बी द फिफ्थ लेयर टू रिसीव द डेटा एट बी तो तो ये है लेयर्स अब हमारा नीचे से जब डेटा ऊपर जा रहा है ठीक है ए से यहां गया फिर यहां से हमारा ऊपर की तरफ जाएगा जब ऊपर की तरफ जाएगा डेटा तो वन टू थ्री फोर फाइव 
तो फिफ्थ लेयर कौन सा है जो रिसीव करेगा डेटा वो है सेशन लेयर तो आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज सेशन लेयर ठीक है तो ये कैसे याद करेंगे वो ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग तो फिर ऐसे याद हो जाएगा कि एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर ऐसे याद कर लेना आप लोग ठीक है आगे बढ़े इन द ओएसआई मॉडल एज द डेटा पैकेज मूव फ्रॉम लोअर टू नीचे से जब ऊपर जाते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं तब क्या होना चाहिए नीचे से ऊपर तो हेडर्स आर रिमूव ओके सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है तो जब एक आदमी छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट में जाता है जब उसको दिक्कतें पति पता होती है बहुत स्ट्रगल पता होते हैं तो वो क्या होता है उसका एटीट्यूड रिमूव होता रहता है वो ईगो रिमूव होता रहता है तो वैसे लोअर से ऊपर जो नीचे से ऊपर जा रहा है बहुत स्ट्रगल के, के बाद उसके पास कोई ईगो नहीं का ईगो इज रिमूव तो वैसे ही लोअर से ऊपर जाएगा तो हेडर्स आर रिमूव इज इट फाइन सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट ठीक है The physical layer is concerned with bit by bit bit delivery. Option A correct answer hoga. Bit by bit delivery will be the correct answer to this question. The physical layer, physical layer के ये सारे हैं अब ये सब जो भी तुम्हारे transmission line से related होगा जैसे mechanical specification of electrical connector, electrical specification, specification for IR, ये सारे responsibility physical layer के हैं तो जब तुम्हारे connection के बारे में बात हो रहा है तो वो physical layer के हैं इन असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन जहां पे क्लॉक नहीं यूज होता है सिंक्रोनस में क्लॉक यूज होता है ना तो फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स बोथ द स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल एज वेल सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन ठीक है द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन कोडिंग चैनल कोडिंग मॉड्यूलेशन ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर का ये सारा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग All the questions are very very important. अब क्या है the physical layer translates the logical communication request from the dash into the hardware specific operation. तो physical के साथ में कौन सा layer? Or people seems to need data processing. तो data data link हो जाएगा. तो data link है हमारा है ना physical layer से पास. तो data link is the correct answer. Is it fine? आगे बढ़ें. A single channel is shared by multiple signal by the technique called multiplexing. It is the technique to share multiple signals. So that is multiplexing. Is it fine? Which of the following task is not done by data link layer? Data link layer framing भी करता है, error control भी करता है, flow control भी करता है, channel coding नहीं करता है. So channel coding is the correct answer. Is it fine? Okay, वो नहीं करता है. And then let us do the next one. Channel coding to physical layer hai na? Uska hai. When two or more bits in a data unit has been changed, मतलब जैसे कुछ information भेजी, उसकी एक दो bit change हो गई transmission के समय, तो उस error को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं burst error. मतलब एक दो bits change हो गई transmission के में, तो उसको बोलते हैं burst error. तो ये है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे जो लेयर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस कर दिया है ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड कनेक्शन होता है एंड uh, एक क्या था एंड टू एंड था प्रोसेस टू प्रोसेस है और डेटा uh, लिंक में फ्रेम्स hmm, बोलते हैं डेटा को नेटवर्क लेयर में पैकेट्स बोलते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब यूजर के साथ इंटरेक्शन होगा तो वो एप्लीकेशन लेयर होगा जब भी हमारा सेशन इनिशिएशन होगा सिंक्रोनाइजेशन जैसे वर्ड आ रहे हैं तो वो सेशन लेयर होगा तो ये सब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी डिटेल्स में हम जाएंगे अब क्योंकि एग्जाम आपके इजी लेवल का बिल्कुल नहीं आने वाला है सो रेस्ट एस श्योर्ड अबाउट इट कि एग्जाम इजी आ गया और हमने अच्छे से सब आ गए दैट इज नॉट पॉसिबल तो अगर तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी तो चैनल से जुड़े रहे और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें सो दैट्स इट फॉर टूडेज क्लास थैंक यू एवरीवन गॉड ब्लेस बाय बाय